ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും സിഗ്നേച്ചർ ടെക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരു കാരണവശാലും കാണാതെ പഠിക്കരുത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കാണാതെ പഠിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ച നിങ്ങളോട് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടി വന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെന്നിരിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിൻ്റെയും കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച ഫുൾ എ പ്ലസ് എല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഷെൽഫിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ ഉപകരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് പോലുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും കാണാതെ പഠിക്കരുത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക സയൻസും മാത്സും കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ടെൻത്തിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇവയാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഗാൽവാനിക് സിൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സിൽ ഇലക്ട്രോളിസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എൽ ഇലക്ട്രോളിസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഏതൊരു ക്ലാസ്സും തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് തരാറുണ്ട് ഇന്നും അതുപോലെ ഒരു ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആ പതിനാല് എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നത് മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല കെമിസ്ട്രിയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് മെറ്റൽസ് 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 എന്താണ് മെറ്റൽസ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പല എലമെൻസും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പല കോമ്പൗണ്ടുകളും കിട്ടുന്നത് ഓരോ എലമെൻറ്റിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ചില എലമെൻറ്റുകൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും ചില എലമെൻറ്റുകൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കാം ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് മെറ്റൽസ് ഏതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കാം എന്ന കേസിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളാണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് അപ്പം മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം ഓർക്കുക എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പ്ലസ് ചാർജ് ആണോ മൈനസ് ചാർജ് ആണോ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ മൈനസ് ചാർജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റൽസിന് എപ്പോഴും പ്ലസ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അറിയാതെ പോലും മെറ്റൽസിന് മൈനസ് ചാർജ് എവിടെയും ഇട്ടു കൊടുക്കരുത് ഇനി എന്താണ് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഒരു മെറ്റലിന് മറ്റൊരു മെറ്റലിനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അവൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവന് അത്രയും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇതിലേതിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ എൻ എ പ്ലസ് സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ അലുമിനിയത്തിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും തോന്നാം സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിലേ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അലുമിനിയം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ലേ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിലല്ല റിയാക്ടിവിറ്റി വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേഗതയിലാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഒരു എലമെൻറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അത്രത്തോളം റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് അർത്ഥം അലുമിനിയം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലുമിനിയത്തിനേക്കാൾ സോഡിയത്തിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ നമ്മളൊരു റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഡൈലു ടെ
ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി മാസിൻറ്റൺ ലെഡ് സി എസ് ടി പി എസ് സി മാസിൻറ്റൺ ലെഡ് സി എസ് ടി പി എസ് സി മാസിൻറ്റൺ ലെഡ് സി എസ് ജി പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം സിങ്ക് അയൺ നിക്കൽ ടിന്ന് ലെഡ് കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് പി എസ് സി മാസ് ഇൻ്റെ സി എസ് ജി എന്ന ഓർഡർ അറിഞ്ഞു വെച്ചാലും മതി അത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ചാർജുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിനി അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സാൾട്ട് മെറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സാൾട്ടിൽ വേറൊരു മെറ്റൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോഡ് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് പറയണം എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഒരു മെറ്റൽ സാൾട്ടിലെ മെറ്റലിനെ മാറ്റി വേറൊരു മെറ്റൽ വരുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ സാൾട്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലെ കോപ്പറിനെ മാറ്റി മെഗ്നീഷ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കോപ്പറിനെ മാറ്റി മെഗ്നീഷ്യത്തിന് വരാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന കാര്യം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അറിയാമെങ്കിൽ നോക്കൂ കോപ്പറിനേക്കാൾ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ കോപ്പർ എവിടെയാണ് മെഗ്നീഷ്യം എവിടെയാണ് കോപ്പറിനേക്കാൾ വളരെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അവർക്ക് മെഗ്നീഷ്യത്തിന് എങ്കിൽ സൾഫേറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോപ്പറിനെ മാറ്റി മെഗ്നീഷ്യത്തിന് അവിടെ വരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എം ജി എസ് ഒ ഫോ പ്ലസ് സി യു കോപ്പർ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും ഒരു മെറ്റൽ സാൾട്ടിലെ മെറ്റലിനെ മാറ്റി വേറൊരു മെറ്റൽ വരുന്നതാണ് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ സാൾട്ടിലുള്ള മെറ്റലിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റലിന് ആ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റോഡിന് ആ സൊല്യൂഷനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം എങ്കിൽ സൊല്യൂഷനുള്ള മെറ്റലിനെ മാറ്റിച്ച് ഇവൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും എങ്കിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റൽസിൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ആ മെറ്റലിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഏത് മെറ്റൽ മുക്കി വെച്ചാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും എങ്കിൽ ഏത് മെറ്റലിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അത് ഏറ്റവും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള ഗോൾഡിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഗോൾഡിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള ഏത് മെറ്റൽ മുക്കി വെച്ചാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും എങ്കിൽ തിരിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഏത് മെറ്റൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ആരുടെ ആയിരിക്കും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും കാരണം പൊട്ടാസ്യത്തിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടാസ്യത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് നാല് എക്സാമ്പിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ഏതിലേക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെഡ് എൻ പ്ലസ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ സെഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോറിൽ സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എഫ് ഇ എക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം സെഡ് എൻ എഫ് ഇ എക്കാൾ സെഡ് എൻ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾക്ക് ആ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എഫ് ഇയുടെ മുകളിലാണ് സെഡ് എൻ എങ്കിൽ എഫ് ഇയേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് സെഡ് എൻ എഫ് ഇയുടെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് സെഡ് എൻ എങ്കിൽ എഫ് ഇയേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് സെഡ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഇയെ മാറ്റി സെഡ് എൻ അവിടെ വരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കുറവ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ ഈസി പറയാൻ പറ്റും എഫ് ഇയെ മാറ്റി അവിടെ ആര് വരണം സെഡ് എൻ വരണം പ്രൊഡക്റ്റ്
അവിടെ കോപ്പറിനെ മാറ്റി എഫിന് വരാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കോപ്പറിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണോ എഫ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കോപ്പറിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് എഫ് കോപ്പറിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് എഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പറിനെ മാറ്റി എഫ് ഇക്ക് വരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയാക്ഷൻ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോ പ്ലസ് സി യു ഇനി ലാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം സെഡ് എൻ പ്ലസ് എം ജി എസ് ഒ ഫോ എം ജിയേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം സെഡ് എന്ന് എം ജിയേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് സെഡ് എൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെഡ് എന്നിന് എം ജിയെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സൊല്യൂഷനിലെ മെറ്റലിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം റോഡിന് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താ റിഡക്ഷൻ എന്താണ് നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എം ജി പ്ലസ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഗിവ്സ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സി യു സി യു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കോപ്പറിനെ മാറ്റി മെഗ്നീഷ്യം അവിടെ വരും അപ്പം എം ജി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സി യു എന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം ഒരു മെറ്റൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചാർജും എഴുതിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ്റെ ചാർജ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ ഏതാണ് മെഗ്നീഷ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് കൂടെ ഒരു ചാർജും എഴുതിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവൻ്റെ ചാർജ് സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അതിന് മുകളിൽ ഒരു ചാർജും എഴുതിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ കോപ്പറിൻ്റെ ചാർജും സീറോ ആണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ആ രണ്ട് എലമെൻസും ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സി ജു എസ് ഒ ഫോറിലെ സി യുവിൻ്റെ ചാർജും എം ജി എസ് ഒ ഫോറിലെ എം ജിയുടെ ചാർജും കൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ ചാർജ് അറിയാം എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് ടു മൈനസ് എങ്കിൽ സി യുവിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കണം ടു പ്ലസ് അതേപോലെ എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ ചാർജ് ടു മൈനസ് ആണ് എങ്കിൽ എം ജിയുടെ ചാർജ് ടു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം എം ജിയുടെ ചാർജ് ടു പ്ലസ് ആണെന്ന് പക്ഷേ കോപ്പറിൻ്റെ ചാർജ് ടു പ്ലസ് ആണോ ത്രീ പ്ലസ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ആനയോണിൻ്റെ ചാർജ് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ എല്ലാം ചാർജ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും പറയാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എം ജി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി ഇവിടെയുള്ള എം ജിക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എം ജി സീറോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തായി എം ജി ടു പ്ലസ് ആയി ഇനി കോപ്പർ എന്താ സംഭവിച്ചു നോക്കാം കോപ്പർ സി യു ആദ്യം ടു പ്ലസ് ആയിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് സി യു എന്തായി സീറോ ആയി സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി യു സീറോ ആയി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾക്ക് എഴുതാം അതായത് മെഗ്നീഷ്യത്തിനുണ്ടായ ചേഞ്ച് എന്താണ് കോപ്പറിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നും ഓരോ റിയാക്ഷനായിട്ട് എഴുതാം ആദ്യം മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എഴുതാം മെഗ്നീഷ്യം ആദ്യം സീറോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി എം ജി സീറോ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള മെഗ്നീഷ്യം എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിന് പ്ലസ് ചാർജ് കിട്ടുക ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്ലസ് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ആണ് അതിനർത്ഥം മെഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുവെങ്കിൽ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വേണം എഴുതാനായിട്ട് മെഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് എം ജി ടു പ്ലസ് ആയി ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ റൈറ്റ് സൈഡ് വേണം എഴുതാൻ എം ജി എം ജി ടു പ്ലസ് ആയി ഇനി അടുത്തത് എന്താ കോപ്പർ സി യു സി യു ടു പ്ലസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ആരോ മാർക്കിന് അപ്പുറത്ത് മുമ്പിൽ എന്തായി സി യു ആയി സി യു ടു പ്ലസ് എങ്ങനെയാണ് സി യു ഓവർ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും തോറും ചാർജ് കൂടി കൂടി വരും ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചാർജ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് സീറോ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് സീറോ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു എങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട് സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട്
ഒരു എലമെൻ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അവന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം ഒരു എലമെൻ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ അവന് റിഡക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ നടന്നത് മെഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവനാണ് എന്ത് ഓക്സിഡേഷൻ കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കോപ്പറിനാണ് റിഡക്ഷൻ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഓക്സിഡേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയവനായിരിക്കും എപ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുക റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞവനായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ച് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുക ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കുന്നു റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് റിഡക്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ കളർ ആണ് എന്താണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ബ്ലൂ കളറിന് കാരണം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ അയൺസ് ആണ് കളറിന് കാരണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ അയൺസ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ബ്ലൂ കളറിന് കാരണം കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലെ സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് ഈ സി യു എസ് ഒ ഫോറിൽ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലൂ കളർ എല്ലാം ഡിമ്മാവും എന്തായിരിക്കും കാരണം ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം സി യു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് കളറിന് കാരണം ആ സി യു ടു പ്ലസ് എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറി സി യു ആയിട്ട് മാറി എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ബ്ലൂ കളർ എല്ലാം എന്താവും ഇല്ലാതായി മാറും അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സി യു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അവനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഏത് മെറ്റൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും ആ ബ്ലൂ കളർ ഡിമ്മാവും അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഗാൽവാനിക് സെൽ അഥവാ വോൾട്ടൈക് സെൽ എന്ന് പറയും അതിന് മുന്നേ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് കറണ്ട് ഒരു കോപ്പർ വയറിനകത്തൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കറണ്ട് ഒരു കോപ്പർ വയറിനകത്തൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ അതായത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പോസിറ്റീവിലോട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു വയറിനകത്തോടെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്നു എന്ന് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയവ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മെറ്റൽസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു വയറ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഇതിനകത്തൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യും എങ്കിൽ ആ വയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബൾബിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ ബൾബ് പ്രകാശിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സെറ്റപ്പാണ് ഗാൽവാനിക് സെൽ അഥവാ വോൾട്ടൈ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലോട്ട് കിടക്കാം രണ്ട് ബീക്കറിലായിട്ട് രണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കണം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് മെറ്റലിൻ്റെ സാൾട്ട് ആണോ അതേ മെറ്റൽ തന്നെ വേണം അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷനെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റിൽ സിങ്ക് റോഡ് തന്നെ മുക്കി വയ്ക്കണം കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ കോപ്പർ റോഡ് തന്നെ മുക്കി വയ്ക്കണം ഈ രണ്ട് റോഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് സൊല്യൂഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സൊല്യൂഷനെയും നമ്മൾക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിനെയും ഒരു വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇതിനകത്തൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഇതിനകത്തു നിന്ന് 
അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനാവും അതായത് എന്നേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് എൻ്റെ അനിയൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നല്ലപോലെ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും അവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനാവും വീട്ടിൽ എന്നേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ഒരാളുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായ കാരണം ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺ തരും അതെല്ലാം ഞാൻ അച്ഛനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനാവും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സിങ്കിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് കോപ്പറിന് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും കോപ്പർ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനാവും ഒരു പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കുക കോപ്പറല്ല ഇലക്ട്രോണിന് വാങ്ങുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെ അയൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെഡ് എൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തൽ എന്തായിട്ട് മാറും സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും സെഡ് എൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ ടു ഇലക്ട്രോൺ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതണോ റൈറ്റിൽ എഴുതണം ആരോ മാർക്കിൻ്റെ റൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ഈ കോപ്പർ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങും കോപ്പറാണോ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുക കോപ്പറിൻ്റെ അയൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുക ഇവിടെ സി യു എസ് ഒ ഫോറിൽ സി യുവിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി യു അല്ല വാങ്ങുക സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുക സി യു ടു പ്ലസ് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങും ഇവിടെയുള്ള ടു ഇലക്ട്രോൺ അല്ല സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വരെ അവൻ വാങ്ങും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുള്ളൂ സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും സി യു ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ സെഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ സെഡ് ആൻഡ് ടു പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ സി യു ഇതിൽ ഏതിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഏതിനാണ് റിഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് റിഡക്ഷൻ സെഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഇതിനാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുക സി യു കോപ്പർ എന്തായിട്ട് മാറി രണ്ട് കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കോപ്പറിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഏതിനാണ് റിഡക്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആയിരിക്കും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് ആനോഡ് ഏതാണ് കാതോഡ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ലെഫ്റ്റിലുള്ളതെല്ലാം ആനോഡ് റൈറ്റിലുള്ളതെല്ലാം ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് പോസിറ്റീവ് ഇതിനാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പഠിച്ച് വെക്കരുത് അത് എല്ലാ സമയത്തും കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല എന്താണ് ആനോഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന റോഡാണ് ആനോഡ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന റോഡാണ് കാതോഡ് ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലാണോ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആനോഡ് എന്ന് പറയുക ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലാണോ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാതോഡ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന റോഡിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആനോഡ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന റോഡിൽ നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ കോപ്പറാണ് കാതോഡ് അങ്ങനെയാണ് ആനോഡും കാതോഡും പറയുക ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന റോഡ് ആനോഡും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന റോഡ് കാതോഡും ഇനി ഇതിലേതാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയണം ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാതോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാതോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പഠിച്ച് വെക്കരുത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് സിംഗിൾ നിന്നോ കോപ്പറിലോട്ടാണോ അതോ കോപ്പറിൽ നിന്ന് സിംഗിലോട്ടാണോ സിംഗിൾ നിന്ന് കോപ്പറിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ സിംഗിൾ നിന്ന് കോപ്പറിലോട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോവിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും കോപ്പറിൽ നിന്ന് സിംഗിലോട്ടായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ബാറ്ററിയിൽ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക എങ്കിൽ കോപ്പർ ആയിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് സിങ്ക് ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ വേണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിനെ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു റിയാക്ടിവിറ്റി
ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനോഡ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ച് വയ്ക്കരുത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് റിയാക്ഷനും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ളതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക ആരോ മാർക്കിൻ്റെ റൈറ്റിലെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് സെഡ് എൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് ആരോ മാർക്കിൻ്റെ റൈറ്റിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് സി യു ഇതാണ് ആരോ മാർക്കിൻ്റെ റൈറ്റിലുള്ളത് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇലക്ട്രോൺ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻ സെഡ് എൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗിവ്സ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് സി യു ഇതാണ് സെൽ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ ജനറലായിട്ട് ഒരു സെല്ല് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ടു പ്ലസ് ഗിവ്സ് എ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ബി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെല്ല് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മെറ്റലാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ആനോഡ് ഏതാണ് കേതോഡ് ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് എന്നീ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം അതിന് ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ഓരോ മെറ്റലിനും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു പ്ലസ് ആയി ബി ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയി അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു പ്ലസ് ആയി എങ്ങനെയാണ് എ എ ടു പ്ലസ് ആകുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അതായത് എ ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ബി ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കുന്നത് എ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തതുകൊണ്ട് എയ്ക്കായിരിക്കും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ എ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് എയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ ആയിരിക്കും ആനോഡ് ആനോഡ് ആണെങ്കിൽ ഗാൽബാനിക് സെല്ലിൽ ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ ബിയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ബി ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ബി ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബിക്കായിരിക്കും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവ് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് അവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഗാൽവാനിക് സെൽ അഥവാ വോൾട്ടൈക് സെല്ലിലെ എനർജി കൺവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തി കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് ഗാൽവാനിക് സെൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തി കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എനർജി കൺവേഷൻ കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു കെമിസ്ട്രിയിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഗാൽവാനിക് സെല്ലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്താനാണ് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു ബീക്കറിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് കാർബൺ റോഡ് അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് ഇറക്കി വെച്ച് അതിൽ കറണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ എന്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞ ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൽ രണ്ട് ബീക്കറാണ് ഇവിടെ ഒരു ബീക്കറാണ് അവിടെ രണ്ട് സൊല്യൂഷനാണ് ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് രണ്ടും രണ്ട് മെറ്റൽസ് ആണ് ഇവിടെ മെറ്റലേ ഇല്ല പകരം രണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡാണ് അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് കറണ്ട് കിട്ടുന്നു അതായത് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എനർജി കൺവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഇനി ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാൾട്ട് സി യു സി എൽ ടു ആണ് അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റോഡിലും ഏതാണ് ആനോഡ് ഏതാണ് കേതോഡ് ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ഏതിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഏതിനാണ് റിഡക്ഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇതിലൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് പറയാം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ റോഡാണ് നെഗറ്റീവ് ഇതിൽ ഏത് റോഡാണ് പോസിറ്റീവ് ഏത് റോഡാണ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആര് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ആര് ഇലക്ട്രോണിനെ
ഈ സി യു ടു പ്ലസ് എല്ലാം അതായത് കോപ്പറിനെല്ലാം പ്ലസ് ചാർജാണ് ആ പ്ലസ് ചാർജുള്ള കോപ്പറെല്ലാം നെഗറ്റീവ് റോഡിലോട്ട് പോകും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ക്ലോറിനെല്ലാം പോസിറ്റീവ് റോഡിലോട്ട് വരും പ്ലസ് ചാർജുള്ള കാറ്റയോൺസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് റോഡിലോട്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആനയോൺസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് റോഡിലോട്ടും വരും ഇനി അവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ സി യു ടു പ്ലസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം സി യു ടു പ്ലസിന് എന്താണ് സാധാരണ സംഭവിക്കുക കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ അവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തേന് ഇവിടെ സി യു അല്ല സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് സി യു ടു പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പർ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും കോപ്പറിൻ്റെ അയൺ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കും എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വാങ്ങിക്കും കാരണം സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറും സി യു ആയിട്ട് മാറും ഇനി സി എൽ മൈനസിന് എന്താ സംഭവിക്കുക സി എൽ മൈനസ് എന്താണ് സി എൽ മൈനസിൻ്റെ മീനിങ് ക്ലോറിനേക്കാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ന്യൂട്രൽ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ എക്സ്ട്രാകളിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ക്ലോറിനായിട്ട് മാറും സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും എങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട് സി എൽ മൈനസ് സി എൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു എങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് സി എൽ മൈനസുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു സി എൽ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല സി എൽ ടു എന്ന് വേണം എഴുതാൻ കാരണം രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ടോ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്കൂളായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു സി എൽ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല സി എൽ ടു എന്ന് വേണം എഴുതാനായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം സി യു സി എൽ ടുവിനകത്തോട്ട് കാർബൺ റോൾ ഇറക്കി വെച്ച് കറണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ സി യു സി എൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു സി എൽ മൈനസ് എന്നീ രണ്ട് അയനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ളതിനെ കാറ്റിയോൺ എന്നും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിനെ ആനയോൺ എന്നും നമ്മൾ പറയും ഈ സി യു ടു പ്ലസിന് എന്താ സംഭവിക്കുക സി എൽ മൈനസിന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റോഡിലോട്ട് പോകും സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് റോഡിലോട്ട് പോകും സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സി യു ആയിട്ട് മാറും ഏത് റോഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് റോഡിൽ ഈ സി എൽ മൈനസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലോറിനായിട്ട് മാറും ഏത് ഇലക്ട്രോണിലായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിൽ അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ക്ലോറിൻ ഡെപ്പോസിറ്റെയും ഈ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റെയും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലും എഴുതാനുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം ഈ സി യു സി എൽ ടുവിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആവാനാണ് സാധ്യത കാരണം എന്താ സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ കളറിന് കാരണം എങ്കിൽ ഈ സി യു സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളറ് ഡിമ്മാവും കാരണം എന്താണ് സി യു ടു പ്ലസ് എല്ലാം സി യു ആയിട്ട് മാറുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് റോഡിനും എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ നെഗറ്റീവ് റോഡിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടും കാരണം അതിലെല്ലാം പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നത് ആരാണ് കോപ്പറാണ് ഈ കോപ്പർ എല്ലാം പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നത് നെഗറ്റീവ് റോഡിലോട്ടാണ് ക്ലോറിൻ എല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നത് പോസിറ്റീവ് റോഡിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ സി യു നെഗറ്റീവ് റോഡിൽ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ് റോഡിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടും പോസിറ്റീവ് റോഡിൽ ആരാ വരുന്ന ക്ലോറിൻ എങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റോഡിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും തിക്നെസ് എല്ലാം കൂടുന്നത് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും കാരണം ക്ലോറിൻ ഗ്യാസാണ് ഇനി ഇതിൽ ഏതാ ആനോഡ് കേതോഡ് ഏതിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു സി യു ടു പ്ലസിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ച റിഡക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പറിന് നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷനാണ് സി എൽ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്ലോറിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷനാണ് അപ്പോൾ കോപ്പറിന് സംഭവിക്കുന്ന റിഡക്ഷനാണ് എങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റോഡിൽ നെഗറ്റീവ് റോഡിൽ റിഡക്ഷനാണ് നെഗറ്റീവ് റോഡിൽ റിഡക്ഷനാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റോഡ് എന്തായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന റോഡ് ഏതാണ് കാതോഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോൾട്ടൺ എൻ എ സിയിൽ ഇലക്ട്രോളിസ് നടത്തിയാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എൻ എ സി എൽ മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എൽ ആയതുകൊണ്ട് എൻ എയും സി എല്ലും മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇതിനകത്തോട്ട് കറണ്ട് കൊടുത്താൽ എൻ എ സി എല്ലിന് സംഭവിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എൻ എ സി എൽ എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറും എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസുമായിട്ട് മാറും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കറണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ പ്ലസ് ചാർജ് എല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോവും ഈ മൈനസ് ചാർജ് എല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോവും ഈ പ്ലസ് ചാർജ് എല്ലാം ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് റോഡിലോട്ട് നെഗറ്റീവ് റോഡിലോട്ട് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസുകളെല്ലാം പോസിറ്റീവ് റോഡിലോട്ട് പോവും കാറ്റയോൺസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് റോഡിലോട്ടും ആനയോൺസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് റോഡിലോട്ടാണ് പോവുക ഇനി എൻ എ പ്ലസിന് സംഭവിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സി എൽ മൈനസിന് സംഭവിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എൻ എ പ്ലസ് എന്താണ് ചെയ്യുക എൻ എ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എൻ എ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കും എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കും കാരണം എൻ എ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എൻ എ പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് എന്നായിട്ട് മാറും എൻ എ ആയിട്ട് മാറും ഇനി സി എൽ മൈനസ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ക്ലോറിൻ സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനേക്കാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്താൽ അത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ക്ലോറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ ടു എന്ന് ചേർക്കുന്നു രണ്ട് സി എൽ മൈനസുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് നെഗറ്റീവ് റോഡിലെല്ലാം സോഡിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും പോസിറ്റീവ് റോഡിലെല്ലാം ക്ലോറിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും എൻ എ പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലോറിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കാതോഡിലായിരിക്കും ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആനോഡിലായിരിക്കും അതായത് നെഗറ്റീവാണ് കാതോഡ് ഇതാണ് ആനോഡ് നിങ്ങളോട് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എഴുതുക ഇത് മാത്രം കാതോഡിലെ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ എഴുതുക ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി എൻ എ ആയിട്ട് മാറി അതായത് എൻ എ പ്ലസിന് സംഭവിച്ചത് റിഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആയി എന്നാണ് മീനിങ് ഈ സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ സി എൽ ആയിട്ട് മാറി അതായത് സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്സിഡൈസർ ആയി എന്നതാണ് മെയിൻ ഇനി ഇതേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് നടത്താം എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് വാട്ടർ വാട്ടറും എൻ എ സി എല്ലും കൂടെ ചേർത്ത സൊല്യൂഷൻ അകത്തോട്ടാണ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൻ എ സി എല്ലും ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ട് എൻ എ സി എൽ കറണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ സി എല്ലിന് എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയായിരുന്നു എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അയണുകളായിട്ട് മാറുക എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് ടു അയണായിട്ട് മാറില്ല രണ്ട് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും ഒരു ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും ഒരു ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും എൻ എ സി എൽ ഒരു എൻ എ സി എൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആയാൽ ഒരു കാറ്റിയോണും ഒരു ആനയോണും കിട്ടും പക്ഷേ രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയാലാണ് ഒരു കാറ്റിയോണും ഒരു ആനയോണും കിട്ടുക അതായത് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കാറ്റിയോണുകളുടെയും ആനയോണുകളുടെയും എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ട് പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലാക്കുക പ്യുവർ വാട്ടർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താണ് അയണുകളുടെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഈ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന അയണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോണിയം അയൺ ഈ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനിൽ അകത്തോട്ട് കറണ്ട് കൊടുത്താൽ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും എച്ച് ത്രീ എ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ഉണ്
ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇവിടെ വന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സി എൽ മൈനസ് ഇവിടെ വന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും അതായത് ഒ എച്ച് മൈനസിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് സി എൽ മൈനസിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരില്ല പകരം സി എൽ മൈനസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ എങ്കിൽ സി എൽ മൈനസിന് സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് റോഡിൽ സി എൽ മൈനസിന് സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ സി എൽ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടു എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം ടു സി എൽ മൈനസ് ഗിവ്സ് സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് റോഡിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് റോഡിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇതെന്തായിരിക്കും ആനോഡായിരിക്കും ഇനി നെഗറ്റീവ് റോഡിൽ നെഗറ്റീവ് റോഡിൽ ആർക്കൊക്കെ വരാം എൻ എ പ്ലസിന് വരാം നെഗറ്റീവ് റോഡിലോട്ട് എൻ എ പ്ലസിന് വരാം എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന് വരാം എൻ എ പ്ലസ് ഇവിടെ വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് എൻ എ ആയിട്ട് മാറും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചാലുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ അതായത് എൻ എ പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് റിഡക്ഷൻ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് റിയാക്ഷൻ നടത്താം ഇവർ രണ്ടുപേരേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ എച്ച് ടു ഒ ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ച് റിഡക്ഷൻ നടത്തുക ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് ഇവിടെ വന്ന് റിഡക്ഷൻ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇവിടെ വന്ന് റിഡക്ഷൻ നടത്താം ഇവർ രണ്ടുപേരും റിഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും റിഡ്യൂസ് ആകുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പ്യുവർ വാട്ടർ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിഡക്ഷൻ നടത്തും ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് റോഡിൽ എച്ച് ടു ഒ അതായത് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഒരു ഒ എച്ച് മൈനസിനെയും കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും എച്ച് ടു ഒനെ സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണെ വാങ്ങിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണെ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും കാതോഡായിരിക്കും എൻ എ സി എൽൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഇലക്ട്രോളിസ് നടത്തിയാലുണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇനി ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടെ നോക്കാം ഈ പോസിറ്റീവ് റോഡിലും നെഗറ്റീവ് റോഡിലും നിറയെ ബബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പോസിറ്റീവ് റോഡിന് ചുറ്റുമായി നിറയെ ബബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പോസിറ്റീവ് റോഡിലെ ബബിൾസ് ഏതാണ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് റോഡിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നിറയെ ബബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റോഡിൽ മുഴുവനായിട്ട് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസും നെഗറ്റീവ് റോഡിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ആയിരിക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ശേഷം ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അയണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം കുറേ ഒ എച്ച് മൈനസുകൾ കുറേ ഒ എച്ച് മൈനസുകൾ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എൻ എ പ്ലസുകൾ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസുകൾ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എൻ എ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും കൂടെ ചേർന്നാൽ എൻ എ ഒ എച്ച് കിട്ടും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും കൂടെ ചേർന്നാൽ കുറേ എച്ച് ടു ഓകളും കിട്ടും അതായത് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷന് വെറും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാൽ പോസിറ്റീവ് റോഡിൽ ക്ലോറിനും നെഗറ്റീവ് റോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള അവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും എൻ എ ഒ എച്ചും എച്ച് ടു ഒ ആയിരിക്കും എൻ എ ഒ എച്ചും വാട്ടറിനും അതിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും കിട്ടും ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കിട്ടും ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരു ബേക്കർ ആ ബേക്കറിനകത്തോട് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സാൾട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പർ റോഡ് തന്നെയാണ് ഈ റോഡിലുള്ള കോപ്പറിനെ എല്ലാം നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അതായത് നമ്മൾ സ്വർണം പൂശ എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു വള ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വളയുടെ സർഫസിൽ മാത്രം ഒരൊറ്റ ലെയർ ഗോൾഡ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ്
രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറും സി യു ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കോപ്പർ എല്ലാം ഈ ബാങ്കുകളിൽ ഈ വളയിൽ ഫുള്ളായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും ഈ സൊല്യൂഷൻ അകത്തുള്ള കോപ്പറാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള എസ് ഒ ഫോ ടു മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഇവിടെയുള്ള പ്യുവർ കോപ്പറിൽ വരും ഇവിടെയുള്ള കോപ്പറുമായിട്ട് എസ് ഒ ഫോ ടു മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സി യു എസ് ഒ ഫോർ എൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയുള്ള മെറ്റലിന് സംഭവിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള മെറ്റൽ ആ സി യു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറിന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെയുള്ള കോപ്പർ ടു പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് കോപ്പറായിട്ട് മാറും ഇവിടെയുള്ള സി യു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് സി യു ടു പ്ലസ് ആവും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് സി യു ടു പ്ലസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് സി യു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങും ഇവിടുത്തെ സി യു ടു പ്ലസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കയറുന്നു അവിടുത്തെ സി യു എല്ലാം ഈ സി യു ടു പ്ലസ് ആകുന്നു സി യു എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറുന്നു സി യു ടു പ്ലസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഇതാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആനോഡിലും കാതോഡിലും നടക്കുന്നത് എന്താണ് കോപ്പർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ലിറ്ററിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും കാതോഡായിരിക്കും അപ്പം കാതോഡിലെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്ന റിയാക്ഷൻ എഴുതുക സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്താൽ ആ റിയാക്ഷനെ പറയുന്ന പേര് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആനോഡായിരിക്കും അപ്പം ആനോഡിലെ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എഴുതുക കാതോഡിലെ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ കോപ്പർ അയൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്ന റിയാക്ഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കയറും തോറും ഇവിടുത്തെ സി യു എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ കളറാണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ ഡിം ആവില്ല കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് എല്ലാം സി യു ആകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സി യു എല്ലാം സി യു ടു പ്ലസ് ആകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള സി യു ടു പ്ലസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അകത്തുള്ള സി യു ടു പ്ലസിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ ഒരു കുറവും വരാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ ഡിമ്മാവില്ല ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എക്സാമിന് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക നന്നായി എക്സാം എഴുതുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി 